მეოთხე. საექსპორტო პროდუქტის ტრანსპორტირების და შენახვის პირობები. პროდუქტის ტრანსპორტისა და შენახვის პირობები გვიზღუდავს ამ პირიქით გვიფართოვებს ბაზრების არჩევანს. მეწარმე მაუცილებლად უნდა გაიაზროს ექსპორტის პროცესი, რადგან შესაძლებელია საჭირო გახდეს მისი პროდუქტის ცვლილება და ასევე შეიცვალოს მოსალოდნელი შედეგიც. მაგალითად, მალფუჭებად საკვედ პროდუქტებს ექსპორტის შემთხვევაში კონსერვატების დამატება დაჭირდება, ამან კი შესაძლოა დააგდოს მისი ფასის ამიზნე ბაზარზე. რადგან პროდუქტები კონსერვანტების გარეშე უფრო მოთხოვნადია და მოხმარებელი ამიტომ ადგილობრივ ალტერნატივას ირჩევს. ასევე მნიშვნელოვანია ტრანსპორტირების პირობები. ზოგიერთ პროდუქტს შესაბამისი ტემპერატურული რეჟიმი ესაჭიროება ხანგრძლივი ტრანსპორტირების დროს. სამაცივრე კონტეინერით გადატანა ან საჰაერო გადაზიდვა კი ბევრად ძვირია, ვიდრე სახმელეთო და საზღვაო საშუალებები. ამ გარემოებამ შეიძლება საერთო წამგებიანის კი გახადოს ექსპორტი. იმის დასადგენა, თუ რა მანძილზე შეინარჩუნეს პროდუქტი კონკურენტუნარიანობას, ხდება პროდუქტის მოცულობის და ფაზის კოეფიციენტის განსაზღვრა. რაც უფრო მცირე და ძვირია პროდუქტი, მით უფრო შორშეგვიძლია მისი გადატანა, ხოლო რაც უფრო მოცულობითი და იაფია, მით უფრო ახლოს. პროდუქტის ფაზის და მოცულობის შეფარდებით დგინდება ექსპორტის რადიუსი. მაგალითად, სამშენებლო მასალები ყოველთვის მეზობელ ბაზრებზე გადის, რადგან ისინი მძიმე და იაფია, რა ტრანსპორტირების ფასის შორ მანძილზე მას კონკურენტუნარიანობას უკარგავს. ხოლო ფარმაცევტული პრეპარატების ექსპორტი შესაძლებელია სხვა კონტინენტზეც მოვახდინოთ, თანაც ძვირიანი საჰაერო გადაზიდვით და მაინც მაღალი მარჟა დავიტოვოთ. აქედან გამომდინარე, ექსპორტის რადიუსი ხშირად პირდაპირ განსაზღვრავს საექსპორტო ბაზრებს. სწორედ ამისთვის არის აუცილებელი გავიაზროთ პროდუქტის ტრანსპორტირებისა და შენახვის თავისებურებები. მეხუთე, პროდუქტის ხარისხი და მართვა. რაც უფრო განვითარებული და მსყიდველუნარიანია ბაზარი, მით უფრო ძნელია შეღწევა, რადგან მოსაკრებლების გარდა ასევე გვხვდება ეგრეთ წოდებული ტექნიკური ბარიერები. ასეთები არის მაგალითად პროდუქტის უვნებლობის და უსაფრთხოების სტანდარტები, ასევე ხარისხის სტანდარტები. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საზღვრის გადასაკვეთად აუცილებლად რაიმე სერტიფიკატი წარადგინოთ. მაგალითად, ევროკავშირში ხილის გასატანად არ არის აუცილებელი თქვენსაწარმო სკონდეს გლობალგებ სერტიფიკატი, მაგრამ დიდი შანსია ეს თავად იმპორტერმა მოგთხოვოთ, როგორც უვნებლობის დამადასტურებელი საბუთი. საქმე ისაა, რომ საზღვრის გადაკვეთის შემდგომ ბაზარის პასუხისგებლობას პროდუქტის უვნებლობა უსაფრთხოებაზე იმპორტიორს აკისრებს და არ ამწარმოებს. ნუ თუ რა თქმა უნდა მწარმოებელი თავად არ არის იმპორტიორი. წარმოების ყველა დარგისთვის შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტები არსებობს, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყანა აღიარებს. შესაბამისად, კონკრეტული სტანდარტის დანერგვა გვეხმარება განვითარებულ ბაზრებზე შეღწევაში. მეწარმე თავად წყვეტს რამდენად უღირს მას კონკრეტული სტანდარტის დანერგვაში ინვესტიციის ჩადება და შესაბამისად ესეც ახდენს ბაზრების არჩევანზე გავლენას. მაგალითად, ზოგი მეწარმე სტანდარტებთან შეუსაბამობის გამო იძულებულია უფრო არასტაბილურ ბაზრებზე ორიენტირდეს, სადაც რისკები უფრო მაღალია. რა თქმა უნდა, რისკები სამართავად აუცილებელია ბაზრების დივერსიფიცირება. სასურველია 30%-ზე მეტი წილი არცერთ კონკრეტულ ბაზარს ეკავოს ექსპორტის პორტფოლიოში, რომ ბაზარზე ცვლილებებმა საგრძნობლად არ დააზიანოს მეწარმე. მიუხედავად სტანდარტის დანერგვისა, ზოგი პროდუქტი მაინც არ არის დაშვებული ზოგიერთ ბაზარზე. მაგალითად, ყველს დახორც 2019 წლის დგომარეობით ჯერჯერობით ვერ გავიტანთ ევროკავშირში, რადგან ქვეყანამ ჯერ აღიარება უნდა მოიპოვოს. თუმცა ქართული თაფლისა და შავი ზღვის ქაფშის იმპორტი ევროკავშირში დაშვებულია. ამიტომ სხვა ცხოველური პროდუქტების ექსპორტის აუდიტის დროს ევროკავშირის ბაზარი საერთოდ არ მოიაზრება. მე 6. პროდუქტის და საწარმოს გამოვლენილი კონკურენტული უპირატესობები. ყველა მიმოქცევაში მყოფ პროდუქტს აქვს კონკურენტული უპირატესობა. ეს შეიძლება იყოს ფასი, ხარისხი, გემო, წარმოშობა, განსაკუთრებული თვისებები, განთავსების ადგილის მდებარეობა, პოპულარობა და სხვა მრავალი ფაქტორი. კონკურენტული უპირატესობის გამოთვლა გვეხმარება სწორად ამოვიცნოთ მომხმარებელთა სეგმენტი და შესაბამისად დაუგეგმოთ მარკეტინგული სტრატეგია. მაგალითად, ტაკლის მურაბა გემრიელია, მაგრამ ამავდროულად ძვირი შეიცავს დიდი რაოდენობით შაქარს და არ არის პოპულარული საზღვარგარეთ. აკლის მურაბის გასაყიდა დაუცილებლად დაგჭირდება სადეგუსტაცია ღონისძიებების მოწყობა, რომ მისი მთავარი კონკურენტული ღირებულება ანუ გემო წარმოვა ჩინოთ. თუ პროდუქტს არ აქვს მნიშვნელოვანი კონკურენტული უპირატესობა, შესაძლებელია ეს უბრალოდ შევქმნათ. თუმცა ამისთვის უნდა ვიცოდეთ რომელ ბაზარზე და რა მომხმარებლის რა სეგმენტზე ვაკეთებთ აქცენტს. ეს შეიძლება იყოს დამატებითი სერვისი, როგორიც არის მაგალითად პროდუქტის პერსონალიზაცია, 
Սրապի գզավնիլի սերվիսի, պրոդուկտիս ծարմոշովի սան ծարմոևի սայն տերեսո իստորի շետ խսա, դա ասի շեմ տեկ։ Չեսաց լեպելի է էրդի դայի գվե պրոդուկտի, էրդ բազարզը իղոս կոնկուրենտուլի, դա մեոր է դա սասորվելի եկսպորտիս դացղեպամ դեմ մեծ անույմ ծինաս ծարիցոտ ես ռա թանխիս կամողոպա շեծ լվ շեմտեկի սամինց լիս մանձիլս է եկսպորտի դան շեմ ուսավուլեպիս մի ուխետավատ։ Իրվելի եկսպորտիս կանսախորցի Սայրդոշորիսո գամոց դիլեպա գույչ են ապսրոմ դամց գեպ մեծ արմեց էրից աչի սաշվողոտ խուտիատասի էվրո է խարջեպա Սա եկսպորտո գոնիսի է պեպսը։ Ամ բիուջետի չէ սածլեպելի ամագալիտատ բազրիստա մարկետինգոլիս � Ես արիս սաճրու ակտիվովատա մինիմալ ուրի չամունատոալի, ռած եկսպորդ զովորի են տիրը բումա մեծ արմեմ ունդա գանախործելոս միզնիս միսաղծելատ։ Դղես սակարթոլոշի եկսպորդիս խլշեցղովիս բրավալի սաշվալե� Արդեպա ու ամրավիտ ռայնինգի դա կոնսուլտացիը։ Սախինց իպոտ հանադապինանցևիտ մոգմետև սեկսպորտիս մենեջերթա գադամզադեպիս կուրսիը։ Ամիտում սակարտոլոշի եկսպորտիս ծամոսացղեպատ բևրիպ իրոբա ուկա շեքմնիլիը։